Dacă me hizo salir de las sombras, decir que yo era indocumentado, diciendo esto, y me dio la oportunidad que desafortunadamente, como indocumentado, iban a terminar. Ahora, más que nunca, necesitamos una solución. Tenemos que encontrar una solución para nosotros, los soñadores. Estamos acá porque queremos que el tribunal sepa que a pesar de que Biden no nacimos acá, somos considerados como estadounidenses neoyorquinos, llevamos acá todas nuestras vidas. El volver a nuestros países es volver a países que desconocemos. No tenemos tiempo de esperar para que el Congreso presente un proyecto de ley que nos ha de proteger. Nuestras vidas dependen de este fallo. Se nos está acabando el tiempo, a nuestras familias se les está acabando el tiempo. Por eso es tan importante que él falle en este caso con la mayor brevedad posible. Son neoyorquinos que, son, uh, que han sido dejados de este asunto del paro judicial en California. Y reclamos también, hay un récord en este asunto, en este caso, de neoyorquinos, soñadores neoyorquinos, empleadores neoyorquinos, hospitales que quieren ser escuchados. Queremos una decisión del tribunal en Brooklyn respaldando el derecho de los neoyorquinos. Si esto sigue adelante, si esto llega al Supremo, queremos tener un registro pleno, si es posible. Nadie alguna vez ha arguido que los dreamers, que los soñadores, no se les debe de permitir quedarse aquí. Estas son personas que trabajan y juegan cumpliendo las leyes, que contribuyen a nuestras comunidades. Estoy aquí representando un gran grupo de Estado porque nuestras universidades estatales confían y dependen de los uh, dreamers. En los hospitales también trabajan por agencias estatales y agencias comunitarias. Tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses que van y se quedan sin recursos si este programa se termina.